曾经很多家长他们觉得手艺不重要，读书反而重要，读书很重要、嗯，他们觉得知识最重要，他们忘记了生活的重要，因为我们真的是由零开始的手艺人，没有家庭背景，全都是由零开始的一般手艺人呐、啊。我觉得你做出来的那个成绩了、啊，会更加受人家尊重，将手艺人这个知识更加的结实。更加的稳固，改制才能说服到别人，说服我们的将来的下将来将来将来的那下一代才会觉得，原来学手艺也是可以生活，也是可以赚到钱，也是可以让人家尊重。我觉得你不断强调这个手艺人的这个概念哦，就对于我们现在啊艺术的氛围或者是工匠的氛围来讲，是一个很好的。呃，艺术家往往呢。就有点，就好像你讲的咯，知识过高，然后他知识自己是艺术家嘛、嗯、，OK， 然后他会把一些他认为不好的，他就批评，就是他会把技术跟艺术分开。我觉得这个一直以来都是本地的一个通病了，坏习惯了。好像书法家有一些他就认为自己哦，我是书法家，然后有一些他会指出人家就是他只是教书法。嗯叫毛笔字罢了，啊，毛笔字跟书法不一样，就是特别一个好像一个特别阿大一点，一个就特别 low 一点，啊、就为什么要硬硬分开呢？可能你觉得自己比他优势，可是不用不用标签人家分开嘛，就是其实你这个手艺人这个概念就是说，其实大家都是靠手艺无论你的境界高还是低，你也是靠手艺做，你是靠作品来代表你自己的。无论你的内涵价值有多高，你都是靠作品，你自己生产的作品。对对。啊，最重要的就是你生产出来的东西是怎样的水平。回归到你就是一个手艺，你就是靠你一双手啊。当然有一些用脚了啊呵呵。有看过有用脚写书法啊？就是你是靠你一双手去找吃的。他讲这个圈子已经这么小了，然后你在那边分分分分分分就更小。一寡人心意相通啊。其实我们讲好像我们是茶人，我们喝茶。如果你可以把茶每天喝茶，你把真式茶的那种感觉带入生活。你喝茶是生活，生活是喝茶。然后你做手艺也是生活，生活也是手艺，全部把它融入一起，不要分这么多。我觉得之后生活才会比较回归一些平衡正常。为什么艺术家通常他们会知识过高，或者是呃与众不同？觉得我会觉得你太过艺术的话，你会不能够融入这个生活。其实你很不脚踏实地的生活，你明白吗？就好像喝茶人一定要故意去喝茶，其实你就不是很真实了，有一些东西，明白我的看法了，还是要有一些理念比较正常的人结合那一批人，然后一直去推动，一直去做东西。凝聚大家的东西是什么呢？一种理念，一种精神，一种理念。连接消费者的全外的，也是因为那个理念。当每一个人结合了过后呢，我们又从个人那边再散发出一些信息给大家，然后就可以影响到周围的人了嘛。你是在生活的。就是手艺人的生活，艺术性的生活，嗯、就是生活里面的美感。用、啊、用比较阿达西点的说法，就是生活美学。<笑>对对对、啊，你不要故意去拍。呃，喝茶人，我是茶人，就每天都是拍茶的那些东西，不是不需要传达一些你呃一家人的生活方式是怎样啊，或者是你们的一种沟通方式啊。虽然虽然大家都在追求，可是很多人做不到，是吗？对，因为因为很多人觉得，搵钱重要啊，你搵唔到钱真系讲咩艺术啦，讲咩生活啦，是不是啊？其实
，这些美学曾经在我们祖辈里面是有的啊，是就是。所以说，我一直在想着、哦，是要两种去协助我们解决这个问题。嗯，是。不然他他们啊，你们解决不了这个问题，他们也是不敢进来的、哦。以身作则，我是借钱来从事手艺的，学纹身，靠这个手艺生活，然后一直坚持喝茶，因为我知道我也是一个茶人，对不对？喝茶喝了三十年，跟勾力，然后这个已经是答案了吗？我现在的这个印证啊，这个证明啊。已经是可以给全世界的人知道，这个是肯定可以做得到的。所以茶建立你的生活是占很大一部分的。喂、哎，一直以来都没有没有离弃过我，我也没有离弃过他的。他对你来讲的魅力在？他魅力就是。我觉得，如果是来找我了，谈纹身的人，多数是华人嘛、嗯。我们华人都必须对我们自己这些原本生活里面有的东西，而去关怀、了解。你们看那个茶的转化的东西，帮你躺进去，拿一点点那酒啊，这种。但是它这个转化，所以。这种原本就是一种商业的手法，一种模式。对我来讲啊，所以所以会不会有一个艺术家，他就建立在他创作的理念上？哎，我要创作一个，呃，就把那个茶树跟什么树掺在一起，它就变成一个新的茶种这样子。其实我不是很很赞成太过多的一些另类形式的转变搞法还是什么的，我是比较喜欢一些。所以你觉得原始都还没有做到最好。还没有摸索完，对，还没有摸索完，做到最好，而又做那个掺那个这个做那个做做到古灵精怪的东西出来，你会搞到更加乱。每一样东西都有它值得欣赏的地方，而且每一个茶类它的那个种类很多，由低到高，由深到熟，由十年到五十年，它都有它的那个不同层次的变化，所以我们不能够讲不喜欢就不喜欢，不要就不要，不可以这样。因为我们如果人啊太多的不喜欢，太多的不要，你就局限锁住你自己，你进步的空间就很少了。我我不是讲你对错的问题，问题是是你自己错过了，你自己不知道。OK， 当你的态度是这样。你对你的家人，你对你的生活，你对你身边的人都会这样的话，你会错过很多好的东西，因为你不会珍惜。太太为你煮的那一道菜，那个菜放的味道，你错过了，因为你不会珍惜嘛，你有这样的习惯嘛，对不对？你错过了很多东西，讲到最后，你将一事无成，因为你错过了太多东西。到不散不失，你又很喜欢吗？其实我不喜欢这种感觉。我坦白告诉你，我还是喜欢那种当初。有人喜欢，就是很问题在。问题是喜欢的这种人，他可以长久吗？你要问这个问题，明白吗？当你可以创造新点出来让人家喜欢的时候，我想问你，喜欢的你的这种这样的新点的人，他可以长久吗？他可以多久给你一个五年、十年，还是八年，还是五十年？好像我这种人，为什么还我还会喜欢？就是我喜欢你的初衷，我可以喜欢你三十年，我到今天为止我还是喜欢。不是讲一定要发展到飞天遁地啊，才是很强的，你知道吗？不不一定要有原子弹大炮啊，人类才会进步的吗？人类真的是需要什么进步
，是一种精神上理念的进步啊，还是一种物质上科技的进步呢？其实都值得我们去探讨。然后为什么我一直会喝茶？为什么那些抽烟的人每天都会抽烟？其实是一样的。为什么喝酒的人喜欢每天都喝酒？不到他有三高，或者是看医生那一天他都不停了。为什么？一样的是吗？就是因为他们需要那个这样的那个精神、那个信念、稳定那那一个 moment 嘛了，那个时刻吧。喝茶就是有这个这个好处，就是一个自己的时间，对啊 ，me time， 嗯、啊、，me time and tea time， 哇，真啊这个字，就是自己的时间。就是这种感觉，你静心下来，你当你泡茶静静这样沉淀、稳定下来。你是有营造一样的一个喝茶的这样的一个氛围，可以舒缓一下他们的那种感觉有。对对对，我就是这个也是用意。为什么顾客来的时候我会给他们喝茶，就是这样，哦、就是喝茶聊几天啊，聊几句，对对,对,对,对，然后心情放松了，至少你你滴下去的时候，他都，他不会一下子吓到，<笑><笑>那种感觉，对对对，可以跟纹身很好的一个很好的一个结合结合啊。嗯看你分享你纹身的那些心得，你都有讲说，不是单纯来给一个图画，然后就纹，你还是要做一个 interview， 这样谈一下你为什么要纹这个，然后有什么象征意义，然后你想要什么理念，想要什么东西，这样的一个沟通，然后才做的一个创作嘛。其实茶也是可以这样啊，改设我们做茶的时候，一个口哨，一个闲聊，一个了解，哦。你身体状况是怎样的 ？OK， 知道你是比如体虚、体虚很弱的那种，我们应该怎样介绍什么茶给他保养一下？茶人要带出一些讯息，就是第一，不可以太随便，不可以，不可以没有要求的，还是这个也是一个蛮重点的地方，就是你自己有自己的要求，不一定你的高或者是低。可是要有，要有要求啊，要有。这样，嗯，好像譬如讲，如果你开一间茶坊，你的责任就是你你要教会进来的顾客喝喝茶的一些基本要求，这些也是一种茶艺的推动的很重要的主流来了。将来，人就不会讲随便就喝个水茶就算了。啊，其实巴生人他们，譬如讲，有一些他们去吃嘛，古德啊，你有发觉到他们全部有带自己的一个茶叶罐，有发觉吗？他们都是有一些要求，所以我们要传给很多东西要做。其实我们这一代的人，你明白吗？既然我现在，你现在，你现在也还在这个社会，还在生活来讲，我们接下去的东西，我们还有很多东西要做。我也希望你们采访多一点茶人了之后。将来你们更加的有概念，怎样去把一些茶人，茶人有他本身的手艺的嘛？我我是茶人，我的手艺是靠纹身手艺吃饭。像改次你茶人，你认识到某一些，他们可能真的是又有别的手艺的，就可以结合起来了。有一个茶人，你们应该是认识的，我也是去去年才认识他，老王。下次我去北部的时候啊，有机会也是可以去那边。有见过面，不过茶。嗯，他也是茶人，他每天在他的脸书那边有 p 一则喝茶的讯息，写一些东西。有有你的作品可以学一下吗？点了多了，两个也学一下。你觉得很自豪的，应该是我从来都没有停顿，啊，一直在进步。你讲我现在最自豪的啊，你肯定是我儿子身上那副咯，不用提了。哦
为我觉得说，人是原本就是一种一种动物罢了，它是一个物种来的嘛，我们人类对不对？全部都是一体的。你是一个元素，你也是一个元素，我也是一个元素。其实我们是一个东西吧。看回五千年文化历史思想啦，我们讲我们中华文化思想哲学啦。我们都是照这是前人所想到的东西是生活下来的，你不觉得吗？东西方其实也是一样的，你怎样分都好啦，我告诉你啦，其实也是你也是抄着古人的东西的，你会肯定是受到前人的某一些影响，然后你才有今天的你的，很难有真正的原创，对，没有的。这样为什么？既然这样少没有了啦，为什么这样大家不结合起来，重新结合起来？把人类那种真实的力量展现出来，把它弄到做到更好了。手艺人们呐、啊，你们看得到这个现在的答案了。像为什么不可以结合呢？像结合起来才有更大的力量啊！啊，对不对？我用我的经验已经说明了一切了，一切了。这个是事实来的，已经是不是？当你知道了这个理念，然后你在你的专业那边，你自己尽量发挥出来。这样你就可以发挥到很好，然后你可以互相结合，然后大家就这股力量，这股精神就很强了，就好像一个包窝这样。所以将来你讲你要开一个茶坊。特别形式还是怎样？我觉得融入一些做陶的艺术这样下去，多美好！是啊，只要有地方就可以。不要躲，两两格的那个。刘伟伦有听过？没有。有机会一定要。他比金文波这个做陶瓷的还久。嗯，他七十多岁了已经。七十多岁了，这样就跟真的很久。他他就是用那时候不懂用多少钱买了这个两格底，两格的底，然后就在那边做陶，收学生，到处收收新加坡哪里，然后也没有多少个真的为他可以传承下去。网上有一个做陶的新加坡人啊、呃，姓应该是姓金的吧，不确定，金怀奇，那个都好像是他学生来的，是他学生来的吗、嗯？他也是一个有故事的人啊。你可以去了解的，因为你去到那边，你认识了那个管理人，整治府，你可以从管理人口中，你可以知道他学生。所以，他老师现在是在新加坡，在新加坡，因为养病嘛、嗯。其实他要卖的那个地，不怪得你讲两个地，<笑>没有钱，你有钱吗？<笑>没有。看啊，问一问。梦想。问一问，看谁有钱，我就把它买下来。可能视频出去了过后，就有人要找你谈了嘞。说，我希望<笑>我们一起去经营。嗯，因为一个人的力量做不完，真的是要要一一团人，才会把它更更加完美做到。因为我常常想，修身 OK 啦，慢慢我自己还是在修着，齐家，嗯，你才可以有机会有一个。大团体做好一些东西，对不对？为国家、为社会。我等待，等待我们的博越出现。博乐，博乐，嗯，啊，改次博乐一出现，啊，找我们两个谈的时候，你就可以在那边去表现你自己。